نحمد و نسلی و نسلم علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون سبحان اللہ صدق اللہ العظیم اسٹیج پر جلوہ فروز میرے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا پیر محمد بشیر احمد یوسفی صاحب اور میرے بھائی حضرت علامہ صاحب زدہ خلیل احمد یوسفی صاحب اہل سنت کی عظیم شخصیات ہمارے پاکستان کے مایا ناز درسگا جامعہ نیمیہ کے مفتی صاحب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران حنفی صاحب اور جامعہ نظامیہ جامعہ رسولیہ شرازیہ کے محتمیم اور میرے بڑے بھائی حضرت علامہ صاحب زدہ رضا المصطفیٰ صاحب قبلہ محمد علی صاحب نقش بندی اور میرے بھائی ربانی صاحب اور حاضرین محفل میں اپنے بھائیوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ مجھے اس روحانی محفل میں شرکت کا انہوں نے دعوت نامہ دیا اور میری حاضری ہوئی آج ہم جس شخصیت کے متعلق بات کرنے کے لیے یا خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں سچی بات ہے کہ وہ شخصیت ایسی تھی کہ اگر تو وہ علماء میں بیٹھتے تو ان جیسا عالم دین نظر نہ آتا سبحان اللہ سبحان اللہ اگر وہ پیروں فکیروں کی محفل میں بیٹھتے تو ان سے زیادہ بڑا متقی اور صوفی نظر نہ آتا سبحان اللہ اور اگر وہ اپنے مریدوں میں بیٹھتے اپنے دوستوں میں بیٹھتے اپنے سنگیوں میں بیٹھتے تو لگتا تھا کہ یہ ان کا پیر نہیں ان کا کوئی بہت درینہ بچپن کا جو ہے وہ پکا دوست بیٹھا ہوا ہے اللہ اکبر قبلہ حضرت صاحب کے ساتھ مجھے کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا ان کی بڑی یادیں ہیں شاید یہ باتیں میرے بھائیوں کو بھی نہ پتا ہوں لیکن میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ ان کی زندگی کا شیئر کرتا ہوں میں دبائی سے انگلینڈ جا رہا تھا وہ پاکستان سے انگلینڈ پہنچے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہماری فلائیڈ جو ہیں وہ کٹھی ایک ٹیم پہ جو ہے وہ ہیترو ایر پورٹ پہ اتریں اب میں نے دیکھا کہ جی ہر طرف جو ہے وہ سفید ٹوپیاں یا سفید عمامشری بندے لوگ ہیں یہ پتہ نہیں مجھے تو لینے کوئی نہیں آتا ایسا آدمی تو یہ کوئی ایسی شخصیت آئی ہیں پاکستان سے جن کو جو ہے یہ ریسیو کرنے کے لیے آئے ہیں میرا جہاز تھوڑا پہلے تھا تو میں بائیں نکلا تو ہمارا پاکستانی ہے ظاہر آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پہ روک ٹوک تو ٹیم لگ گیا تو بائیں نکلے تو میں نے دیکھا کہ لوگ کافی تعداد میں سینکڑوں نہیں تو درجنوں میں وہ لوگ تھے جو سفید امامہ شریف باندھ ہوئے سفید کپڑے پہنے ہوئے تو پیچھے سے مجھے کسی نے کندے پہ ہاتھ رکھا اور مجھ سے پوچھا ہے حضرت صاحب 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 آپ کا بتشیف لائے میں نے مڑ کے دیکھا تو قبلہ یوسفی صاحب میں نے ان کا ہاتھ پکڑا سلام کیا دس بوسی کی اور بتایا کہ جی کہ میں یہاں پہ آیا ہوں کہاں ٹھہرے ہیں اور مزے کی بات جس علاقے میں میں ٹھہرا تھا اسی علاقے میں قبلہ بابا جی علیہ الرحمہ کے مریدین بھی اسی علاقے میں تھے میں نے کہا میں جمشیر صاحب میرے بھائی وہاں ہیں وہ بابا جی کے بھی بڑے عقیدت مند ہیں ان کے پاس ٹھہرا ہوں تو انہوں نے ہنستے ہوئے مجھ سے پوچھا کیسا لگا یہ محول سچی بات ہے اس وقت میرے اپنے جذبات جو تھے وہ منتشر تھے کہ میں کس حالت میں جو ہے یہاں پہ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں 
نعرے تکبیر نعرے رسالت کے نعرے لگ رہے ہیں بابا جی کے متعلق زندہ آباد یہ وہ انگریز بھی خوش ہو رہے ہیں وہ انہوں نے اپنے فون نکالے اور اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ بابا جی کی ماشاء اللہ انگلیش بھی بڑی اچھی ہے اچھا میں میں نے کہا بابا جی دھوتی باندھے ہوئے ہیں پگڑی باندھے ہمارے جیسے وہ سادہ سے آدمی ہیں تو جب بائیں نکلے تو کچھ ٹی وی والے انگریزی انگلیش ٹی وی تھے ان کے تو وہ وہاں پہ موجود انہوں نے انگلیش میں ایک لڑکی تھی اور ایک اس کے ساتھ مرد تھا اس نے انگلیش میں سوال کیا بابا جی نے چڑ چڑ وہ انگریزی ماری اللہ میں پریشان اچھا مرے میرا ہاتھ بابا جی نے پکڑا ہوا اب چھوڑ نہیں رہے میں ذرا ٹی وی وغیرہ سے گھبراتا بھی ہوں اب میں بابا سے ہاتھ چھوڑا ہوں بابا جی کہیں کھڑے رہو کھڑے رہو چلتے ہیں کٹھے چلتے ہیں کرتے کرتے وہ بابا جی نے جو سوال ہوئے ان کے جوابات دیے تو میں نے قبلہ بابا جی علیہ رحمہ سے گزارش کی میں نے کہا حضرت میری اتنی ملاقاتیں آپ سے پہلے ہو چکی ہیں ہم کٹھے کھانے کئی کہا چکے ہیں کئی محفلوں میں کٹھے ہو چکے ہیں لیکن میں نے آپ کا یہ روپ تو کبھی نہیں دیکھا تو انہوں نے میرے کان کے قریب ہو کے مجھے فرمایا کہ فقیر آدمی جو ہے وہ اپنا ہر روپ ہر جگہ پہ نہیں دیکھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ باتیں ہیں ہمارے بزرگوں کی تو بابا جی نے یہ فرمایا کہ فقیر آدمی اپنا ہر روپ ہر جگہ پہ نہیں دکھا سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے یہ پتا چلا کہ مجھ سے پہلے قبلہ پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے کہ بزرگ جو ہیں وہ ہر کام جو ہے وہ سلیقے سے اور طریقے سے کرتے ہیں بے شک اور یہی انہوں نے ہمیں تلقین کی ایک جگہ پہ پھر اسی موقع پہ ہم ایک کھانے پہ کٹے ہوئے تو بابا جی کی عادت مبارکہ بھائی صاحبان بھی جانتے ہوں گے وہ مہمان ہوں یا میزبان ہوں اپنے ہاتھ سے کھانا نکال کے دیتے ہیں بے شک تو میری عادت ہے میں دن کو کھانا نہیں کھاتا تو دن کا ٹائم تھا تو میں بھی اس محفل میں تھا تو مجھے اتنی پلیٹ بھر کے دی اور کہا کہ جی یہ لیں میں نے کہا بابا جی آپ کو پتا ہے کہ میں دن کو کھانا نہیں کھاتا کہتے ہیں نہیں آپ کچھ لے لیں میں نے کہا ضائع ہو جائے گا میں مجھے تھوڑا سا کہتے ہیں نہیں آپ لوگوں کو اپنی قدر کا پتہ نہیں ہے اللہ آپ ہیں علماء اور علماء کا بچا ہوا کھانا یا ان کا میں جھوٹا تو نہیں کہتا کہ جی کہ استعمال شدہ کھانا جو ہے وہ اگر دنیا دار کھائیں گے تو آپ کی کوئی نہ کوئی چیز ان میں اللہ پاک منتقل کر سبحان اللہ سبحان اللہ عظمت و شان علماء کرام عظمت و شان علماء کرام پھر مزے کی بات یہ کہ وہ جس گھر میں کھانا تھا وہ شاید انگلینڈ کی جو بڑی فیملی ہیں مسلمان فیملی ہیں اس گھر میں وہ کھانا تھا تو میں نے پھر دو چمچ جتنا میں کھا سکتا ہے میں نے کھایا تو بابا جی نے وہ پلیٹ پکڑ کے خود خود کھانا شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر دون والے بابا جی نے لگائے تو میں نے دیکھا لین لگی ہے کہ اس گھر کا مالک سب سے آگے اس کے بعد اس کا بیٹا اس کے بعد اس کا بیٹا لین لگی ہوئی ہے تو یہ ہمارے بزرگوں نے علماء اور فضلاء اور خدام دین کی جو محبت میں جو ہے وہ لوگوں کو سرشار کیا یہ ان لوگوں کا تھا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے یہ لگائے ہوئے پودے پورے پاکستان میں جگہ جگہ میں جانتا ہوں ان کے پودے لگے ہوئے ہیں اللہ رب العزت ہمارے بھائیوں کو اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان کی آبیاری کر سکیں آمین. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ جی کہ آپ نے میں یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ سماعت کیے اللہ میں اپنے بھائیوں کا آخر میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس محفل میں مدعو کیا اور میں حاضر ہوا اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو وما علیہ اللہ